ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் டிஓஎஸ் கிளாஸ் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் யூனிட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபோர்த் யூனிட் சாப்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூக்கான போர்ஷன் கம்பைன் பெண்டிங் அண்ட் டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அதில் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டோம் சேம் சாப்டரில் இன்னும் கொஞ்சம் தியரி பார்ட் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அந்த தியரி பார்ட்டில் சம் சிம்பிள் டெரிவேஷன்ஸ் இருக்குது அதையும் இப்போ பார்த்துக்கோம் கண்டிஷன் ஃபார் நோ டென்ஷன் டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் லோட் அப்ளை பண்ணும்போது கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகும் அதர்வைஸ் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகும் கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகக்கூடிய அந்த போர்ஷனில் கான்கிரீட் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் ஆனால் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் உருவாகக்கூடிய போர்ஷன் வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிரும் அதில் தான் கிராக்ஸ் எல்லாம் உருவாகி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது தர் ஃபார் நோ டென்ஷன் அதாவது டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் உள்ளதை பார்க்க போகிறோம் கான்கிரீட் இஸ் ஸ்ட்ராங் இன் கம்ப்ரஷன் அண்ட் வீக் இன் டென்ஷன் கான்கிரீட் வந்து எப்போவுமே கம்ப்ரஷன் ஜோனில் ஸ்ட்ராங் ஆகவும் டென்ஷன் ஜோனில் வீக்காகவும் இருக்குது ஹென்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நாட் டிசைரபிள் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் உருவானாலே அங்கே கிராக்ஸ் கண்டிப்பாக உருவாகும் அது வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து குட் கண்டிஷனில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுது இதே சாப்டரில் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் டியூ டு எக்ஸென்ட்ரிக்கலி லோட்ஸ் ஆன் காலம்ஸ் இப்போ அந்த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டியிலே ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனில் நம்ம லோட் அப்ளை பண்ணும்போது தெர் இஸ் நோ டென்ஷன் டென்ஷனே இல்லாமல் அந்த பர்டிகுலர் காலம் வந்து சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் உள்ளதை பார்க்க போகிறோம் சிக்மா மேக்ஸ் வந்து சிக்மா டி அதாவது டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கும் சிக்மா மினிமம் வந்து டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மைனஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கும் சிக்மா மேக்ஸ் வேல்யூ எப்போவுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் சிக்மா மினிமம் கேல்குலேட் பண்ணும்போது சிக்மா டி அதாவது டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ குறைவாக இருந்தனா நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ இந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த இடத்துல நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூவே வரக்கூடாது அதாவது டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகாமல் இருக்கணும்னா சிக்மா டி வேல்யூ டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எப்போவுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அதர்வைஸ் ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருந்தாலும் நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்காது அதாவது ஜீரோ வேல்யூ கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ கண்டிஷன் ஃபார் நோ டென்ஷன் டென்ஷன் அந்த பர்டிகுலர் நம்பரில் உருவாகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன்னு பார்க்க போகிறோம் இஃப் சிக்மா டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்மா பி தர் வில் நாட் பி எனி டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது சிக்மா டி வந்து சிக்மா பியை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அதர்வைஸ் சிக்மா டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பி இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்லேயும் டென்ஷனே உருவாகாது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லிமிட்டிங் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா டி ஈக்குவல் டு சிக்மா பி அதாவது ஜீரோ கிடைக்கிறது தான் அதனுடைய லிமிட்டிங் கண்டிஷன் லிமிட்டிங் கண்டிஷன் ஃபார் நோ டென்ஷன் இஸ் சிக்மா டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பி அதாவது சிக்மா டியும் சிக்மா பியும் சமமாக இருக்குது இப்போ மினிமம் ஸ்ட்ரெஸ் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா சிக்மா டி மைனஸ் சிக்மா பி போட்டிங்கன்னா ஜீரோ வேல்யூ தான் கிடைக்கும் தட் இஸ் த லிமிட்டிங் கண்டிஷன் ஃபார் நோ டென்ஷன் இப்போ லிமிட் ஆஃப் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிஃபரெண்ட் செக்ஷன் ஃபார் நோ டென்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட் காலம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் செக்ஷன் சர்க்குலர் செக்ஷன் அண்ட் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயுமே நோ டென்ஷன் அதாவது டென்ஷன் உருவாகாமல் இருக்கணும்னா அதனுடைய ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் உங்களுடைய லோட் அப்ளிகேஷன் இருந்தால் நமக்கு டென்ஷனே உருவாகாது இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதாவது சிக்மா டியும் சிக்மா பியும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் உள்ள கண்டிஷன்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபார் ஸ்கொயர் செக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கொயர் வரைஞ்சிருக்கு அதனுடைய சைடு வந்து ஸ்மால் டின்னு எடுத்துருக்கிறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கு கேபிட்டல் பி வந்து எக்ஸென்ட்ரிக் லோட் ஆன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆக வேண்டி எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டாட் போட்டிருக்கு அந்த பாயிண்ட் தான் லோட் அப்ளை ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் இந்த லோட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து விலகி இருக்கிறதுனால அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இ ஒய்னு மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா அபவுட் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் லோட் வந்து ஒய் ஒய் ஆக்சிஸை விட்டு விலகி இருக்கிறதுனால மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா அபவுட் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் தான் எடுப்போம் இப்போ ஸ்கொயருக்கான மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா அபவுட் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து டி பவர் ஃபோர் பை டுவெல் தென் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் டிஸ்டன்ஸ் அதுவும் ஒய் ஒய்
sigma b equal to 6 times p into e divided by d cube. Now, sigma b is calculated. For no tension, that is, tension is equal to the condition of sigma d and sigma b equal to the Therefore, we will equate the two sigma d and sigma b. Remember, the tension is equal to the value of eccentricity. Therefore, we will equate the two sigma d and sigma b equal to the right side. The remaining terms are left side. Therefore, p by d squared into the right side layer kukudi a denominator layer kukudi a d cube left side la numerator la poyiru that is d cube pottu konga right side la numerator layer kukudi a 6 into p value inga denominator la vandhiru cancel pannu ya reduce pannu inga e is equal to d by 6 in the value da namakku tevayaan value box pottu vetsu konga longitudinal axis la irundhu d by 6 tholaivu kulla ala ngulod ya load apply aachu na anga tension uru vahadhu to avoid tension anywhere in the section, limit of eccentricity E equal to D by 6 on either side of centroid. In the section, the centroid point is the x-axis or y-axis. Two sides are D by 6 distance. We will apply load up. We will have no tension. The D by 6 value is the two sides. That is the vertical or the horizontal. You can calculate the total D by 3 distance. That is the total distance. The total distance is the one third distance. That is the middle third distance. टोटल डिस्टेंस ला वन थर्ड डिस्टेंस ना अतः वो तो मिडिल थर्ड डिस्टेंस में दिखाऊँगा ना द पोर्शन वन द मिडिल थर्ड पोर्शन स्क्वायर का अन्य डे शेप पाती है ना रोम्बस शेप ले रखे अन्य मिडिल थर्ड पोर्शन डे नेम वन द कोर और कॉन सेकंड वन वन द फॉर रेक्टेंगल सेक्शन और रेक्टेंगल स्केच Vertical distance small d in mark பணிக்கலாம் that is depth அல்லது thickness. இப்போ eccentric load on xx axis. இந்த load capital P apply ஆக்குடிய point வந்து xx axisலே எடுத்துக்குறோம். இப்போ eccentricity வந்து ey. அதாவது yy axis விட்டு வலைகி இருக்கிறது நால் அந்த distance ey நு கண்சர் பண்டும். Therefore moment of inertia about yy axis தான் எடுக்கப் போரும். iy equal to rectangular section காண iyy formula வந்து b cube d divided by 12. Extreme fiber distance from yy axis पाथी इना b by 2 that is एड़त्त रेड़िक्योंग then capital M bendy moment वंदु load into distance that is capital P into E area of rectangle वंदु b into d now sigma d that is direct stress वंदु capital P divided by a a in उड़े value b into d एड़त्त रेड़िक्योंग then sigma b equal to m divided by i into y bendy moment value capital P into e y कान value b by 2, i कान value b cube, e divided by 12. இப்போது reduce பண்ணிக்கலாம் p into e into b by 2 into denominatorல் இருக்குக்குடிய value அப்படியே reciprocal போட்டு multiply பண்ணிக்கலாம் that is 12 divided by b cube d cancel பண்ணி reduce பண்ணிக்கலாம் 6 times p into e divided by b squared d then for no tension direct stress and bending stress are equal therefore 2 value நம்ம் equate பண்ணப் போரும் direct stress கான value capital p divided by b into d and bending stress கான value right sideல போட்டுக்கோங்க இப்போ நமக்கு வேண்டியது e value therefore e மட்டும் right sideல இருக்கட்டும் remaining எல்லா terms left side கொண்டும் வந்துருங்க cancel பண்ணீங்கனா e is equal to b by 6 இங்கியும் the breadth wise பாக்கும்போது b by 6 ஆருக்கும் அதே இது thickness wise பாக்கும்போது d by 6 ஆக்கடைக்கும் to avoid tension anywhere in the section limit of eccentricity e equal to b by 6 on xx axis and e equal to d by 6 on yy axis suppose capital P load வந்து yy axisல apply பண்ணும்ன eccentricity d by 6 கடைக்கும் அன்னால் இரண்டு directionலியும் நமுக்கு same valueதான் கடைக்கும் குயார்க்கு பார்த்தது போலே rectangleக்கும் centroidal axisல இருந்து xx axisல இரண்டு sideலைமே b by 6 distance குள்ளால் load இருக்கணும் same wise yy axisல பார்த்தீங்கனா centroidal axis लेंदु d by 6 value कुल्लाल load apply पन्नोनू इप्पा अंद points निंगे कड़ेक्ट पन्नोंबोदु अंगे एंगे एंगे रोम्बस शेप ले उरु portion कड़ेक्टिदू अंद portion day name core or con अधावदु the core portion को उल्लाल नम्म load apply पन्नोन कंडिपा अंगे tension उरुवाहादु இதுதான் extreme end வர உள்ள distance small d by 2 then capital M bendy moment equal to capital P into E that is load into distance A is equal to for circular section pi by 4 d squared now direct stress sigma d equal to P by A area can value of port to come capital P divided by pi by 4 into d squared denominator இருக்கக்குடிய அந்த value நீங்க 
ரெசிப்ரோக்கல் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்மா டி ஈக்குவல் டு பி இன்டூ ஃபோர் டிவைட் பை பை டி ஸ்கொயர் இப்போ சிக்மா பி தட் இஸ் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை ஐ இன்டூ ஒய் எம்க்கான வேல்யூ பி இன்டூ இ ஒய்க்கான வேல்யூ டி பை டூ ஐக்கான வேல்யூ ஃபை பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு டி பவர் ஃபோர் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா சிக்மா பி ஈக்குவல் தேர்ட்டி டூ கேபிட்டல் பி இன்டூ இ டிவைட் பை பை இன்டூ டி பவர் த்ரீ ஃபார் நோ டென்ஷன் டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் த ஃபோர் சிக்மா டி ஈக்குவல் டு சிக்மா பி ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவல் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு வேண்டியது இ த ஃபோர் இயை தவிர எல்லா டேர்ம்ஸையும் லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை எயிட் சர்க்குலர் செக்ஷனை பொறுத்தவரில் லிமிட்டிங் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இ இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை எயிட் கிடச்சிருக்கு டு அவாய்ட் டென்ஷன் எனி வேர் இந்த செக்ஷன் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இ இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை எயிட் ஆன் எய்த் சைட் ஆஃப் சென்ட்ராய்டு அதாவது இப்போ சிஜி பாயிண்ட் எல்லா சைட்லேயும் டி பை எயிட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு உள்ளால் நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணோன்னா தென் தெர் இஸ் நோ டென்ஷன் இப்போ அந்த போர்ஷனை ஷேட் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோர் ஆர்கான் ப்ரீவியஸாக பார்த்த எல்லா வேல்யூஸையும் கூமுலேட் பண்ணி ஒரு டேபிள் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கோம் தட் இஸ் செக்ஷனை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் தென் ஃபார் நோ டென்ஷன் அதாவது லிமிட் ஆஃப் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூஸ் தென் மிடில் தேர்ட் போர்ஷன் அதாவது கோர் ஆர்கான் அந்த போர்ஷனுடைய டைமென்ஷன் மார்க் பண்ணியிருக்கு லாஸ்ட் ஒன் அதனுடைய ஷேப்பை டினோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கொயராக இருந்தால் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வந்து இ இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை சிக்ஸ் மிடில் தேர்ட் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் அந்த கோரினுடைய டைமென்ஷன் வந்து டி பை த்ரீ அந்த ஷேப் வந்து ரொம்பஸ் ரெக்டாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் ஆஃப் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை சிக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் டைரக்ஷனில் அண்ட் ஒய் டைரக்ஷனில் டி பை சிக்ஸ் கோர் போர்ஷனுடைய அளவும் பி பை த்ரீ அண்ட் டி பை த்ரீ ஷேப் வந்து ரொம்பஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சர்க்கிள் அதனுடைய லிமிட் ஆஃப் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி டி பை எயிட் கோர் போர்ஷன் டே அந்த டைமீட்ரு வந்து டி பை ஃபோர் ஷேப் வந்து சர்க்கிள் தான் இந்த வேல்யூஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்த டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஈஸி தான் நீங்கள் படித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்ல கேட்டால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் இதோட இன்னைக்குள்ள கிளாஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ண